Hallo Freunde der Füße, heute geht es um unsere Skalpelle. Ähm, ich habe gesehen, dass es ganz viele verschiedene Halteformen gibt von den Skalpellen. Ich werde euch heute mal die gängigsten ähm, zeigen und auch was ich davon halte. Und dann zeige ich euch noch, wie ich das Skalpell halte. Gut. Was brauchen wir dazu? Ein Skalpellhalter, Klingen und Seife. Denn mit Seife kann man üben, ohne den Patienten zu verletzen. Gut. Also wir haben hier drei verschiedene Halterungen liegen. Einmal der Bayer Halter. Dieser Halter hat hier oben so einen Riegel und ähm, wir nehmen mal ein Messerchen, was habe ich da? Die 19er Klingen habe ich da. Normalerweise habt ihr Handschuhe an und nein, so legt man das normalerweise, glaube ich, halt nicht ein. Oder eigentlich muss man das ja so einlegen. So. Das da hoch machen. Ich benutze den Skalpellhalter nicht, darum weiß ich es auch nicht. Und jetzt die Verriegelung schließen. Somit ist dieses Skalpell einsatzfähig. Für uns in der Podologie nicht brauchbar. Warum? Einfach, wir können hier, das was hier drinnen ist, können wir nicht sicherstellen, dass wir diese Mechanik und diesen Schlitz, der was hier ist, steril sauber halten können. Das heißt, für uns Podologen fällt dieser Bayer Halter schon mal flach. Der nächste Halter ist der OR Halter. Der OR-Halter hat ähm, auch eigene Klingen. So, diese Klingen werden hier oben eingehakt. Hoppla, das war irgendwie verkehrt rum. Ah, so rum. Ich habe verkehrt rum können. Also, das wird oben eingehakt und dann hochgedrückt, bis das hier Klick macht. So. Somit hält dieser äh, Ja und Nein für uns in der Podologie, weil hier haben wir ja auch wieder, wenn man nicht schneit, ja, man kann die Skalpellklingen auch mit solchen ähm, Skalpellklingen entferner Dingern machen, aber fürs Video langt So, wir haben ebenfalls hier so eine Rille wieder drinnen. Auch die können wir nicht sicherstellen, dass die wirklich steril sauber ist. Da müsste man normalerweise immer mit einem Bürstchen oder was das Ganze, die ganze Rille hier ausputzen. Also theoretischerweise fällt auch dieser OR-Halter für uns in der Podologie weg. Warum? Schlecht sterilisierbar. So, wir haben jetzt nun den ganz normalen vierer Skalpellhalter, also ich habe den vierer, den gibt es auch in dreier Ausführung. Warum habe ich den vierer? Weil ich einfach große Hände habe. Meine Standardklingen sind die 20er Klingen. Die sehen so aus. Mit diesen 20er Klingen, also der hier ist ganz einfach, rein, zack, fertig. Also den hier würde ich wirklich jedem empfehlen, diesen Skalpellhalter. Welche Klingen ihr verwendet, das ist euch überlassen. Es gibt ja eine Armada von Klingen. Da müsst ihr euch heute halt ein, ja, ein bisschen durchgucken, wie ihr das Ganze dann handhabt, wie, welche Haltung ihr habt und was ihr damit macht. So, welche Skalpellhaltungen gibt es? Ganz viele verschiedene. Es gibt einmal die Fausthaltung. Was fällt euch auf? Genau, das Schwert liegt frei. Ich habe keinerlei Gewalt über das Messer, weil ich fahre ja dann so runter. Und wenn wir am Patienten arbeiten, wir müssen uns immer abstützen am Patienten. Das heißt, wenn der Patient zuckt, dann müssen wir ja mitgehen, weil wenn wir dann nur so machen, dann pst, sind wir schon drin. Also von dieser Fausthaltung halte ich mal überhaupt nichts. Wie gesagt, man kann sie nicht abstützen und ich finde es auch sehr unhandlich, so zu arbeiten. Erstens mal geht es sehr aufs Handgelenk und wenn ich dann immer, auch wenn ich so mache, ja, 
ist nicht meine Haltung, nicht wirklich. So, die nächste Haltung, die es gibt, ist die Bleistifthaltung. Die Bleistifthaltung, wer es kann, kann sie äh, benutzen. Ähm, Problem bei dieser Haltung ist, dass wenn ich hier vorne arbeite, hier hinten der Schenkelfreiläufer ist. Das heißt, wenn ich jetzt so arbeite, müsst ihr theoretisch das gut und ordentlich stramm halten, damit das Skalpell nicht bewegt. Weil jede Bewegung, was das Skalpell ohne unsere Handführung macht, ist wieder ja, Verletzungsgefahr für den Patienten. Diese Handhabung würde ich mit kleineren Klingen empfehlen, also nicht mit der 20er. Da ist die 15er zum Beispiel, kann man da nehmen, das ist so ein ganz ein schmales Schwert. Und äh, wenn man ganz fein arbeiten muss, das heißt ganz in ähm, Zwischenzehenräumen, bei Hühneraugen oder dazwischen, wenn man wirklich in kleinen Schritten arbeiten muss. Für die große Fläche finde ich diese Haltung ja, jetzt nicht so prickelnd, vor allem wenn man viel Hornhaut hat. Die, was ich benutze, ist die Rasiermesserhaltung. Rasiermesserhaltung sieht so aus, Daumen, Zeigefinger, hier oben kurz hier hinten, wo das Schneide aufhört, anfassen und den Schenkel hinten zwischen kleinen Finger und Ringfinger legen. So, wenn ich jetzt das Messer so habe, also das ist meine Grundhaltung, was ich immer habe bei meinen Messern, also bei meinen, bei meinem Arbeiten, bei meinen Messern, bei meinem Arbeiten und ich mache es auch manchmal noch so, dass ich den Daumen hier auf die Klinge lege. Das Ganze nennen sie die verdeckte Klinge. Ähm, wer die verdeckte Klinge, also wer das Arbeiten mit dieser Technik, mit der ähm, Rasiermessertechnik nicht kann oder noch üben muss, halte das bitte hier hinten fest. Weil hier vorne passiert es auch mal gern, dass man sich selbst schneidet. Also lieber hier hinten halten, dass das Schwert vorne länger ist. Gut. Man kann dann, so wie ich arbeite, ich arbeite immer in einem Rundbogen, hat den Vorteil, ich halte hier das Handgelenk relativ steif, relativ, und die Bewegung kommt aus dem Unterarm, wenn ich so arbeite. Natürlich ein bisschen muss ich auch so arbeiten, wenn ich jetzt irgendwo ran muss an der Ferse. So, das nächste ist, würde ich jetzt, also ich habe schon gehört, dass manche nur schneiden mit dem Skalpell. Ja, ähm, irgendwie so, ähm, ja das kann ich nicht einmal, irgendwie so hin und her schneiden. Ähm, wenn ich nur so mache, belaste ich wieder das Handgelenk und belaste das Daumen, Grundgelenk. So. Wenn ich jetzt äh, die Haltung immer so habe, wir neigen alle zu Nacken- und Schulterproblemen. Das heißt, wenn ihr arbeitet, egal welche Technik ihr benutzt, Schultern hängen lassen. Unbedingt Schultern hängen lassen, Rücken gerade machen, eine Hand spannt, das heißt wir greifen mit einer Hand den Fuß des Patienten, mit Daumen wird gespannt. Warum spannen wir? Wenn wir nämlich arbeiten und wir würden nicht spannen, dann würde sie die Haut unter dem Skalpell zusammenschieben und wie so ein Fächer dann, ja, schneiden wir dann schön dann rein. Also mit der linken Hand spannen. Wenn ihr natürlich Linkshänder seid, dann müsst ihr das umdenken. Ich bin Rechtshänder, also linke Hand spannen und rechte Seite arbeiten. Wenn ihr jetzt mit der Zeit arbeitet, dann neigen wir alle, dass wir diesen machen. So, wenn wir jetzt diesen machen, ja, oder diesen, auch sehr schön. Die Belastung geht auf den Nacken, auf die Schultern, ihr verspannt hier überall. Und dann mit der Zeit kriegt sie dann den Tennisarm, den Golfarm. Ihr kriegt äh, hier vorne die Schmerzen, was hindeuten auf den Kabaltunnel, was es zu, ich lehne mich mal aus dem Fenster, 80% nicht ist. Denn meistens ist es ein Impeachment-Syndrom. Das hat hier seinen Ursprung. Wir haben hier Muskeln runterlaufen. Zwischen diesen Muskeln hier laufen, läuft der Nerv für den Arm runter. Wenn ich hier oben verspannt bin, dann kann es passieren, dass ich den Nerv hier runter quetsche und dann habe ich hier im Arm die Auswirkungen. Habe ich auch schon eine Zeit lang gehabt, das Ganze, 
äh, ist dann so, dass die Finger hier einschlafen, die Hand kalt wird, in der Nacht das Ganze äh, zu Schmerzen anfängt. Spätestens wenn das ist, solltet ihr euch einen guten Physiotherapeuten holen oder suchen, der was euch hier die Schultern beidseits immer schön lockert, massiert, Triggerpunkte, was auch immer. So, also wir sind jetzt bei dieser Technik. Das Schneiden, haben wir gerade gesagt, habe ich gerade gesagt, ist ja nicht das wahr. Also, wenn ich mit der Rasiermessertechnik arbeite, habe ich die Hände so beisammen und guckt, wie mein Daumen steht. Nicht so, der muss so stehen. Wenn er nämlich so steht, nein, ich habe mir nicht wehgetan, wenn er nämlich so steht, haben wir hier äh, das Gelenk überstreckt und das hier zu viel belastet. Ihr müsst nämlich so arbeiten, denn der Daumen bringt Druck auf das Messer. Wenn ihr jetzt so arbeitet, die, die, arbeitet, die ganze Zeit kann es passieren, dass hier das Daumengrundgelenk bald einmal Schmerzen macht und ja, braucht es auch wieder einen Physiotherapeuten, der was euch hilft. Also, wir halten das Messer so. Abstützen am Patienten nehme ich diesen Finger oder diesen Finger. Manchmal auch den hier, es ist, kommt immer darauf an, wo ich bin am Fuß. Manchmal nehme ich auch den kleinen Finger zum Abstützen. Das ist alles Übungssache. Wenn ihr arbeitet, kann äh, bei der Ferse rum, muss halt der kleine Finger her, weil ihr unten rum muss. Oder ich nehme hier die, äh, das Mittelgelenk einfach so zum Abstützen. Das ist alles Übungssache. Das müsst ihr wirklich gucken. Üben, üben, üben. Das ist halt nur mal mit Skalpell muss das Ganze geübt werden. Ja, also von Schneiden heute nichts. Ich mache diesen hier. Manche sagen, Schaben ist nicht in Ordnung. Das würde die Hornhautproduktion fördern. Nee, tut es nicht. Dann müsste ja theoretisch, wenn ich jetzt diesen hier mache, müsste jetzt theoretisch nächste Woche hier Haut, Hornhaut haben. Habe ich aber nicht, weil der Reiz hier einfach nicht ausreicht, um Hornhaut zu produzieren. Es produziert, also der Körper produziert nur dann mehr Hornhaut, wenn wir zu viel wegmachen. Das heißt, wir machen ganz viel Hornhaut ab und wenn wir dann mit dem Daumen drüber fahren, dann fühlt sich das so glitschig an, so, so wie wenn es besserig wäre. Wenn ihr so weit seid, habt ihr zu viel Hornhaut abgemacht. So, bei dieser Technik kann ich den Winkel bestimmen, wie ich die Hornhaut am Patientenfuß abmache. Jetzt brauchen wir unsere hübsche Seife. Nehmt bitte eine frische Seife, das heißt, die ihr gerade mal gekauft habt. Nehmt es bitte so in die Hand. Nicht so. Ihr glaube, ihr wisst warum. So, so in die Hand nehmen, Schultern hängen lassen und dann, ich stütze jetzt damit ein zweiten Mal ab, macht ihr schön kleine Obelchen. Die Übung auf der Seife, deswegen, weil die Seife nämlich ungefähr dieselbe Konsistenz hat wie ähm, Hornhaut. Ungefähr, also das ist jetzt nicht eins zu eins. Aber es ist alleine mal Training, damit dass ihr merkt, wie läuft das Skalpell und wie zieht man das Skalpell auch rein, wenn ich es anders halte. So, wir haben hier jetzt die ziemlich flach aufgesetzt. Wenn ich das Skalpell ziemlich flach aufsetze, kommt man auch wow, nicht so dicke runter. Setze ich es jetzt schräger auf, seht ihr schon, das Skalpell geht mehr rein. Wollen wir das? Nein. Was ich noch machen kann, ist das Schaben, das hier. Das heißt, das Skalpell auf 90 Grad und dann so runterschaben. Dieses Runterschaben mache ich nur dann, wenn ich jetzt ähm, so, ich, so eine Hornhaut habe, die was solche Ränder hat, so, ähm, nee, nicht Hornhaut, wo der Patient eine sehr trockene Haut hat und die voller so Blasen ist. Damit das mit die Blasenränder schön abkriegt, schabe ich die Blasenränder rundherum ab. Damit nimmt man eigentlich am wenigsten ab und kann diese äh, verfransten Ränder schön abmachen. Meine Praktikantin sagt immer zu mir, sie würde da mit Skalpell gar nicht rangehen, das macht sie alles mit dem Fräser. Jeden selbst überlassen. Ich mache das mit Skalpell. 
So, also 90 Grad, Schaben geht dann so. Gut. Das Praktische ist auch, wenn ihr Seife nehmt, ihr könnt dann die Seifenschnipsel dann fürs Fußbad nehmen, habt ihr auch den ganzen ähm, Müll, was ihr dann produziert, gleich wieder verwertet. Also ist doch auch super. So, umso flacher ihr ansetzt, umso besser ist es. Und ich würde euch raten, bevor ihr auf den Patienten geht, mindestens zwei Seifenstücke zum Schnitzen. Vorher würde ich nicht auf den Patienten gehen. Nee, das, ihr müsst so mal lernen, das Skalpell zu handeln. Ihr müsst das Ganze mal ein Gefühl dafür kriegen, wie das Ganze läuft, wie mache ich weniger, wie mache ich mehr, wann zieht es mal das Skalpell rein. Spätestens wenn ihr euren ersten Patienten reingeschnitten habt, überkommt euch so ein schauriges Gefühl über den Rücken runter. Spätestens wenn ihr das habt, wisst ihr, dass ihr was falsch gemacht habt. Dann blutet es auch hinterher. Und das Gefühl wird ihr auch nie wieder vergessen. Mindestens zwei Seifenstücke zusammenschnitzen, vorher nicht auf den Patienten, an den Patienten üben. Wenn ihr am Patienten übt, nehmt irgendwen aus einer Bekanntschaft, also nicht einen fremden Patienten, und macht eine ganze Trockenübung. Das heißt, Skalpellhalter ohne Skalpell. Macht einfach mal eine Trockenübung, guckt so mal, weil die Seife halten wir ja hier, aber der Fuß ist ja eigentlich hier auf Augenhöhe. Teilweise ein bisschen niedriger. Und ihr müsst dann wirklich gucken, wie mache ich es mit Spannen, wie arbeite ich so rum und hinten rum und vorn rum und was mache ich mit der Ferse. Ähm, Sie ist der Ferse, Ragaden. Ragaden sind ja schrunden Fissuren, Einrisse in der Ferse. Ich mache halt mir hier mal eine rein. So, diese Ragaden. Wer sie ja auch schon festgestellt haben, dass diese Ragaden, wenn die so schön tief sind, Eine schöne tiefe Dragade. Wie mache ich die mit Skalpell weg? Hütet euch, dass ihr diesen hier macht. Also ich führe es jetzt so vor. Hütet euch, dass ihr diesen hier macht. Ganz einfach. Ihr schneidet hier rein und seid zack in der anderen Seite drinnen und habt den Patienten reingeschnitten. Ganz schlechte Idee. Das solltet ihr nicht machen, das dürft ihr auch nicht machen. Ihr müsst, wenn ihr Ragaden habt, müsst ihr die Ragade in Rissrichtung abtragen und ausschälen. So, also die Ragade immer in Rissrichtung Riss abtragen. So, wenn ihr jetzt an einem Punkt seid, wo ihr sagt, na ja, mit Skalpell komme ich da jetzt nicht wirklich mehr weiter, dann nehmt bitte die Hautzange, das mit der Hautzange rechts und links die überlappende Haut alles schön rausschneiden und damit ist die Ragade auch wunderbar bearbeitet. Diesen hübschen Fissurenfräser, erstens mal ist das Ding mega klein, für große Ragaden schon mal nicht, gar nicht geeignet. Und ähm, ja, ich bin dreimal schneller mit der Hautzange, mit dem Skalpell, als wenn ich da zwei Stunden mit dem Fissurenfräser rumwurschtel. Muss jeder für sich entscheiden, ist nicht meins. Also wie gesagt, üben, zwei Stück Seife müssen drauf gehen. Vorher würde ich an keinen Patienten da dran gehen, wenn ihr nicht vorher schon mal mit dem Skalpell gearbeitet habt. Ihr müsst das Handling damit äh, erst lernen. Wie gesagt, gerade hinsetzen, Schultern hängen lassen und schön langsam beginnen. So, meine lieben Freunde der Füße. Kurze Zusammenfassung. Zwei Stück Seife müssen klein geschnitzt werden. Dieser Halter, also ich habe ihn jetzt mit der 20er Klinge, den gibt es auch in einer 3er Ausführung, das ist die 4er Ausführung. Die identische Klinge ist bei der 3er Ausführung die 10er Klinge, bei der 4er Ausführung ist die 20er Klinge. Es gibt auch viele andere Klingen, ihr könnt es euch da mal durchprobieren. So, meine bevorzugte Haltung ist Rasiermesser mit verdeckter Klinge ist meine, ähm, weil ich ganz einfach vorher spüre, bevor ich ihn reinschneide. Aber wie gesagt, wenn ihr die verdeckte Klinge nicht könnt, nicht schlimm, einfach hinten anpacken, nicht vorne, hinten, wo keine Schneide ist. Ihr müsst auf euren Daumen aufpassen, damit dass ihr den nicht luckig macht. So, also, Rasiermesserhaltung, vorne festhalten, hinten einlegen. 
Bewegung kommt nicht so, Bewegung kommt so. Auch diese Bewegung muss geübt werden. Immer schön so. Immer schön üben, üben, üben. Aber der Seife zieht dann immer so schnell rein, wenn man die Winkel nicht einhält. Flacher Winkel, wenig Hornhaut, immer steiler der Winkel, immer mehr Hornhaut, bis dann drin steckt. Bis dann drin steckt. 90 Grad Schaben. So. Ja. Ähm, mit dem Skalpell kann man natürlich auch Verletzungen machen. Solltet ihr den Patienten verletzen, als erstes sich bei dem Patienten entschuldigen. Ihr habt ihn verletzt, es ist eure Schuld, er blutet, er oder sie blutet, ihr müsst es verbinden. Nummer zwei. Das heißt, erste Hilfe müsst ihr auch unbedingt machen. Die Wunde desinfizieren einen Druckverband drauf machen, kommt immer darauf an, wie stark der Patient blutet. Ist er Diabetiker, zum Arzt schicken, ist er kein Diabetiker, nach zwei Tagen wieder einbestellen und dann gucken, wie es aussieht, ob die Wunde auch aufgehört hat zu bluten und ob das Ganze auch gut verheilt. Ja, das zur ersten Hilfe. Aber ihr solltet ja sowieso einen Erste-Hilfe-Kurs alle, alle gemacht haben, Wer den Erste-Hilfe-Kurs vor 20 Jahren gemacht hat, dem würde ich empfehlen, dass er wieder mal einen Erste-Hilfe-Kurs Erste macht. Ich habe jetzt Sprachstörungen. Naja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Habt ihr irgendwelche Fragen, runter in die Kommentare damit. Habt ihr irgendwelche Anregungen, was ihr für Skalpell-Technik benutzt, benutzt? Oh, ich habe die Chirurgentechnik vergessen. Chirurgentechnik. Ich schneide den Patienten auf. Sehr ungeeignet für uns. Also, bis zum nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Und jetzt auch stundenlang wieder mal Seifen schnitzen. Wenn man mit der Seife dann fertig ist, dann hat man dann so einen kleinen Knochen. Oh.